सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग चैप्टर नंबर वन पार्ट टू सभी बच्चे पिछले वाले सेशन में प्रश्नावली एक पॉइंट दो कर चुके थे और आज उससे आगे की पढ़ाई पढ़ने वाले थोड़ा शुरू कर दिया था लास्ट कल वाली क्लास में चलिए वापस से पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार वास्तविक संख्याएं वापस से याद दिला दो मेरे को एक बार इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर अच्छा कितने कितने सब नंबर पड़े प्राकृत संख्या नेचुरल पड़ी नंबर दो पूर्ण संख्याएं होल नंबर उसके बाद पूर्णांक इंटीजर्स उसके बाद परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर उसके बाद अपरिमेय संख्याएं इेशनल नंबर सबको मिला के क्या बोला वास्तविक संख्याएं रियल नंबर अब उनके दशमलव प्रसार की बात हो रही है ठीक है हाँ दशमलव प्रसार क्या होता है भाई एक तो ऐसा होता है अगर तीन एग्जाम्पल दिए हुए एक तो दिया है दस बटा तीन एक तो दिया है दस बटा तीन सब भाग दो दस में से एक बार गया तीन बार दिया नौ में फिर एक बचा फिर पॉइंट लगाया फिर वापस एक बचा फिर एक बचा उत्तर क्या आ रहा है तीन पॉइंट तीन 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 तक चलते जाओ चलते जाओ दस बटा तीन का दशमलव प्रसार कैसा है रुकता नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग है क्या बोलते हो उसको अनावसनी अभी पढ़ेंगे दूसरा वाला आपने सात में आठ का भाग लगाया तो देखा कि थोड़ी पॉइंट पे पहुंचने के बाद लास्ट में जीरो आ गया ठीक है यह भी एक प्रकार का दशमलव प्रसार है यह जरा अलग प्रकार का है एक बटा सात एक बटा सात करो तो मजा आए आ जाओ एक बटा सात करते हैं आज बहुत दिन हो गए बहुत दिनों से भाग नहीं लगाया आपने सबसे पहले पॉइंट लगा दें जीरो लगा दें सात एकम सात एक लगा दें सॉरी क्या किया है क्या है चलो वापस करते दस और ये हाँ ये पॉइंट लगा दिया सात एकम सात सात आ गया बचा क्या तीन एक बार फिर वापस जीरो लगा दिया तो सात चौक अट्ठाईस फिर बचा दो फिर सात दूनी चौदह बचा छ सातों आठ छप्पन बचा चार सातों पंज पैंतीस बचा कितना पाँच फिर जीरो लगाया सात सत्य गुण पचास कितना बचा एक ये वापस से शुरू में भी तो एक ही था शुरू में भी एक ही था लास्ट वापस एक आ गया तो वापस गाड़ी वहीं चल रही है यानी कि ये जो नंबर है जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन फिर वापस वन फोर टू एट फाइव सेवन फिर वापस वन फोर टू एट फाइव सेवन ये रिपीट होता जा रहा है ये रिपीट होता जा रहा है अच्छा ऐसा भी होता है ठीक है तीन प्रकार के एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए आ जाओ कुछ पढ़ाई करते हैं कुछ चरण के बाद या तो शेष जीरो हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति करता है शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में भाजक से कम होती है यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल कोशन में अंकों की पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है जैसे साथ में प्राप्त हो रहा है पिछले 
पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्या है लेकिन या तो शेष शून्य हो जाता है या कभी भी शून्य नहीं होता है ठीक है दो परिस्थिति हुई या तो शेष शून्य हो जाता है या फिर कभी भी शून्य नहीं होता पहला पहला प्रकार शेष शून्य हो जाता है इसको हम कहते हैं दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत या टर्मिनेटिंग तो सात बटा आठ में हमने देखा कि कुछ देर बाद रुक जाता है ऐसे को हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग यानी एक जगह जाके टर्मिनेट होने वाला खत्म होने वाला हिंदी में दे दिया शांत पहला अब दूसरा प्रकार है शेष कभी भी शून्य नहीं होता है तो कैसा होता है इसमें है अनवसानी आवर्ती अनवसानी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वैसे तो अशांत लिखना चाहिए ये अनवसानी लिखा अनवसानी क्या होता है जब ऊपर में टर्मिनेटिंग को शांत लिखा है तो नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत लिखना चाहिए था लेकिन यहां लिखा है अनवसानी कोई बात नहीं हमारे लिए समझने का मतलब यह कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म नहीं होने वाला और आवर्ती आवर्ती का मतलब वही चीज रिपीट होना उसको बोलते हैं रेकरिंग क्या बोलते हैं उसको या तो बोलते हैं रेकरिंग और या बोलते हैं कभी कभी रिपीटिंग भी बोलते हैं ठीक है ये अपन ने एग्जाम्पल देख लिया और यहां पर उसको एक एग्जाम्पल ये वाला है और दूसरे वाले में आपने देखा कि वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन ये ऐसे भी आवर्त होता है रेकरिंग होता है रिपीट होता है और इसको लिखने का तरीका क्या है ऐसे लिखने का तरीका ऊपर क्या लगा दो उसके ऊपर एक खंड को लगा दो बार इंग्लिश में क्या कहते हैं बार तो लिखने का तरीका लिखो चलो फटाफट लिखो एक तो तरीका हो गया जीरो पॉइंट थ्री बार बार का मतलब वही अंक रिपीट हो रहा है इस वाले में बार कहां लगाओगे जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन यहां पे बार लगाना पूरे पे क्योंकि पूरा रिपीट हो रहा है ऐसा कोई एग्जांपल दिया अगर ऐसा है मान लिया ये तो चलो शुरू से हो रहा है जीरो पॉइंट यहां भी हो रहा है कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कैसे होते हैं थ्री पॉइंट फाइव सेवन टू सेवन टू सेवन टू यानी कि पांच तक तो कांस्टेंट है पहला दशमलव तक तो ठीक है लेकिन उसके आगे रिपीट हो रहा है तो उसको लिखने का तरीका है थ्री पॉइंट फाइव सेवन टू फिर बार लगा दे जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देना ये 1.2727 अगर है तो ऐसे लिखना है ये जो था ना अनवसानी आवर्ती और टर्मिनेटिंग दोनों प्रकार परिमेय संख्याओं के ही है अभी अपरिमेय संख्याएं अभी आएगी अब आने वाली है अभी तक हम परिमेय संख्या में ही चल रहे हैं दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है बताओ ये परिमेय संख्या है क्या उदाहरण नंबर छ परिमेय संख्या है कि नहीं ये बताओ मेरे को बताइए अरे भाई टर्मिनेटिंग है मैं तो वैसे ही कहा सभी परिमेय संख्या है अभी तो आवर्ती वाली भी है अभी नौ अपरिमेय तो अब पढ़ाने वाला हूं तो इसमें कुछ नहीं करना है इसमें ये पॉइंट उड़ाया पॉइंट की जगह एक लगाया फिर जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो कितने एक दो तीन चार पांच छ एक दो तीन चार पांच छ लगा दो ये हो गया उत्तर बन गया बटाबटी वाला पी बाई क्यू जैसा अपन चाहते हैं पी बाई क्यू बन जाएगा 
तो परिमेय संख्या बन जाती है सिंपल पहला क्या उदाहरण नंबर सात करते हैं थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग अब मजा आ रहा है अब इंटरेस्ट आएगा देखो उदाहरण नंबर सात क्या कहता है उदाहरण नंबर सात कहता है कि जीरो पॉइंट थ्री 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 भी क्या परिमेय संख्या है क्या हम्म इसको कैसे लिखोगे ये तो बड़ा चक्कर हो गया भैया जीरो पॉइंट थ्री 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 तो कितने बिंदु लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे ये तो रुकने वाला नहीं है तो ये कौन सी परिमेय संख्या हो गई भाई ये कौन सी परिमेय संख्या हो गई तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आ जाओ इसको कैसे सॉल्व करते हैं आ जाओ मजेदार चीज है माना कि x बराबर सबसे पहले उसको माना कि x बराबर जीरो पॉइंट थ्री 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 जो भी है और अपन ने अगर इसको टेन एक्स कर दें दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 3.33333333 है बराबर और टेन एक्स इसको अपन लिख सकते हैं 3 प्लस जीरो पॉइंट लिख सकते हो ना लिख सकते हो ना लिख सकते हो ना तो ये बन जाएगा क्या 3 प्लस एक्स बन जाएगा कि नहीं बनेगा बन गया अब क्या करेंगे एक्स को इधर लाएंगे नाइन एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स बराबर एक्स बराबर क्या हो गया x बराबर तीन बटा नौ बराबर एक बटा तीन मेरी परिमेय संख्या आ गई बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रश्नावली में भी है ऐसे सवाल हमको कैसे पता लगाना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं ये मैंने बुक में भी जरा देख लो सब बच्चे ये से किया टेन एक्स को किया और ये आ गया आप भी अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करो इसको सॉल्व सारे करना है केवल देखना नहीं है उदाहरण नंबर आठ थोड़ा अलग प्रकार का है इसमें क्या किया है जीरो पॉइंट वन पॉइंट टू सेवन टू सेवन टू सेवन ये हो रहा है वन पॉइंट टू सेवन बार इसका क्या करें भाई ये परिमेय संख्या है कि नहीं ये परिमेय संख्या है कि नहीं यहां पर मैंने क्या किया x बराबर तो मान लिया जो पहले वाली संख्या थी उसको x बराबर मान लिया माना कि अब मैंने उसको क्या किया 10 से गुणा करो तो मेरे गड़बड़ हो जाए 10 से गुणा गुणा करो ना तो मेरे बन जाए 12.7 पॉइंट सेवन फिर टू सेवन टू सेवन तो मेरी जोड़ी नहीं जमती है <coughs> जोड़ी नहीं जमती है तो मैंने क्या किया <coughs> मैंने किया 100 से गुणा ये आ गया एक फिर वापस आगे पॉइंट से टू सेवन अब देखो पॉइंट के आगे गाड़ी ठीक है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक इसको लिख सकता हूं 126 प्लस 1.272727 लिख सकता हूं तो ये मेरे बन जाएगा x ये हो जाएगा 126 ट्वेंटी सिक्स प्लस एक्स देखो देखो मजा आ रहा है वापस से देखो कुछ नहीं किया 100 से गुणा कर दिया क्या बचा देखो मस्त डू इट ये पॉइंट टू सेवन टू सेवन टू सेवन आ गया मेरा लिखा है मेरा x ऐसा है मेरा x वन पॉइंट टू सेवन टू सेवन है इसलिए मैंने इसको एक सौ छब्बीस बना दिया और एक उधर दे दिया बन गया सही सही है फिर क्या लिखा x को इधर ले जाओ फिर तो इजी है फिर क्या है? 99x बराबर देश और x बराबर ये और इसको काटा तो ये आ गया देश तो ये उत्तर आ गया मेरा 14 बटा ग्यारह इज इक्वल टू वन पॉइंट ये मेरा आंसर
इसका मतलब ये परिमेय संख्या है डू दिस करो अपनी अपनी कॉपी में करो फिर उदाहरण नंबर नौ पे आ जाओ उदाहरण नंबर नौ फिर थोड़ा और अलग आ रहा है एक पॉइंट छोड़ के आ रहा है दो को छोड़ के आ रहा है इसके लिए क्या करेंगे उदाहरण नंबर नौ उसमें हमको दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू उसके बाद थ्री फाइव यानी लिखना अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव बार सबसे पहले तो मैंने इसको एक्स मान लिया किसको मान लिया इसको एक्स मान लिया फिर वापस मैंने सो से गुणा कर दिया क्या आ गया क्या आ गया बताओ ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री आ गया सो से गुणा किया फिर मैंने क्या किया ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री और पॉइंट टू को उधर रख दिया तो ये क्या बन गया वापस देखो ध्यान से देखो क्या बना आप सोचोगे सर कैसे कर रटना पड़ेगा रटना नहीं है प्रैक्टिस से सब हो जाता है प्रैक्टिस से आइडिया आएगा मस्त अपने आप दिमाग में लगाओ ये नहीं तो ये ये नहीं तो ये कैसे कर सकता हूं प्रैक्टिस से रटना नहीं है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं रट लेता हूं नहीं ये मैंने इसको एक्स मान लिया हंड्रेड एक्स किया ये ट्वेंटी थ्री पॉइंट यहां आगे क्या बचा अब ये वापस मेरे लिए एक्स आ गया अब मैं लिखता हूं हंड्रेड x इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री प्लस एक्स ये बन गया नाइन्टी नाइन एक्स ये आ गया इसको मैं इधर ले गया ये मेरे इसको बिंदु को उड़ा दिया ये आ गया ट्वेंटी टू थ्री थ्री डिवाइड बाई नाइन नाइन जीरो ये मेरे लिए बटा बटी वाला या परिमेय संख्या या p बाई क्यू में आ गया देखो जरा बुक में क्या लिखा है हम्म ये ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ये आ गया अतः अनवसानी आवर दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को p बाई क्यू में लिखा जा सकता है अनवसानी और आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग दशमलव जब भी आए वो सभी संख्या परिमेय संख्या है इसका मतलब फिर अपरिमेय क्या है अभी बताने वाले हैं एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है साथ ही वह संख्या दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है वह एक परिमेय संख्या होती है अब आ रही है अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होता है अनवसानी अनावर्ती अच्छा 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 अनवसानी अनावर्ती रिपीटिंग नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आवर्ती नहीं है रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा पता नहीं अलग ही प्रकार का जैसे देखो जरा एक बार देख लेते हैं ये पाई को जरा देखो रूट टू को जरा देखो आज लिखो एक बार कोई आवर्त हो रहा है क्या रिपीट हो रहा है क्या हम्म जीरो थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स फाइव थ्री फाइव एट नाइन सेवन नाइन थ्री टू थ्री एट तो पता नहीं क्या रहा है कोई भी आवर्ती नहीं है ये अपरिमेय संख्या है रूट टू देखो वन पॉइंट फोर वन फोर टू वन थ्री फाइव ये बिल्कुल एक भी अपने को आवर्ती नहीं है रेकरिंग नहीं है तो ऐसी संख्या अगर हो उसको हम कहेंगे एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है विलोम तह वह संख्या जो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होती है अपरिमेय संख्या होती है 
तो आज अपने अपरिमेय संख्या समझ में आ गई आ गई समझ में हम्म ये ऐसे भी कुछ एग्जांपल है वन जीरो वन पता नहीं क्या क्या है वन जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो ये रूट टू का और पाई का एग्जांपल दिया हुआ है हमको पाई बताते हैं बाईस बटा सात कोई कहेगा सर ये तो परिमेय संख्या आप तो हमें उल्लू बना रहे हो नहीं ये बाईस बटा सात है नहीं इसका सन्निकट मान है ये सन्निकट पास वाला वैज्ञानिक जो थे आर्किमिडीज साहब उन्होंने ये पाई की वैल्यू निकाली और आजकल के कंप्यूटरों से 1.24 ट्रिलियन से भी ज्यादा दशमलव स्थानों पर निकाले जा रहे पाई की वैल्यू 1.2 ट्रिलियन बिलियन मिलियन फिर बिलियन फिर ट्रिलियन 10 लाख बराबर होता है एक मिलियन 10 करोड़ बराबर एक बिलियन फिर 10 अरब बराबर होता है वन ट्रिलियन तो दस अरब के बराबर संख्या के बराबर अपन ने इसका पॉइंट का वैल्यू निकाल लिया पाई का कंप्यूटर से लेकिन अभी तक वो मतलब फाइनल फिगर नहीं आया है इसलिए वो अपरिमेय संख्या है उदाहरण नंबर दस एक बटा सात और दो बटा सात के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए एक चीज आप नोट कर लो कि नहीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या भी अपरिमित होती है और अपरिमेय भी अपरिमित होती है कुछ भी लिख सकते हो आप मान लिया यहां पर आपके जीरो पॉइंट वन पॉइंट सेवन का ये वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन और टू बाई सेवन आ रहा है जीरो पॉइंट टू साफ सफाई से करते इसको साफ साफ लिखो चलो इसको देखो ये आ रहा है और ये आ रहा है दोनों के बीच में कुछ भी लिख लो कुछ भी लिखो जीरो पॉइंट वन फोर फिर थ्री कर दो फिर एट टू थ्री सेवन कुछ भी लिखते जाओ कुछ भी लिखते जाओ अपरिमित संख्या है कुछ भी लिख दो आप कुछ भी लिख सकते हो एनीथिंग यू वांट अपरिमित संख्या है बहुत सारी अनंत चलो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो चलो आ जाओ प्रश्नावली 1.3 इंटरेस्टिंग बहुत ये चैप्टर सभी को इंटरेस्ट नहीं आता लेकिन आज आप सभी को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मैं देख रहा हूं प्रश्नावली 1.3 करने से शुरू करने से पहले मैं शुरू करूं उसके पहले वीडियो पॉज करो और ट्राई ऑल द क्वेश्चन कोशिश करो सबको रफ कॉपी के अंदर तभी तो आपको समझने में मजा आएगा अप्लाई योर माइंड कैसे कैसे आया फिर मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन कर रहा हूं चिंता मत करो आप चलिए शुरू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर वन निम्नलिखित बिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है क्वेश्चन नंबर वन आ जाइए सारे क्वेश्चन अपने को करने हैं आ जाओ पहला थर्टी सिक्स छत्तीस बटा सो शांत क्या लिखोगे आप टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव प्रसार शांत है परिमेय संख्या एक बटा ग्यारह जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन लिखोगे जीरो पॉइंट जीरो नाइन बार क्या लिखोगे अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग अंग्रेजी भी याद करा करो हिंदी के साथ साथ काम आती है क्योंकि आगे कहीं आपको जब जाओगे ना तो इंग्लिश काम आएगी बच्चों इसलिए अपने को इंग्लिश भी सीखना जरूरी है अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग 
और ये परिमेय संख्या है तीसरा वाला चार सही एक बटा आठ आठ चौक बत्तीस और एक तैतीस बटा आठ भाग लगाया क्या आ गया शांत शांत दशमलव प्रसार ये क्या है ये क्या है करो भाग दो रटो मत देखो भाग दो तीन बटा तेरह में दो तीन जीरो सेवन सिक्स नाइन अच्छा फिर वापस दो तीन जीरो सेवन सिक्स नाइन ओके ये रिपीटिंग है ये रिपीटिंग है टू थ्री जीरो सेवन सिक्स नाइन क्या लिखोगे अनावसनी अनवसानी अनावसनी अनवसानी अनवसानी आवर्ती रेकरिंग रिपीटिंग इसलिए यह परिमेय संख्या है दो बटा ग्यारह भी ऐसा ही कुछ है दो बटा ग्यारह भी ऐसा ही है अनवसानी आवर्ती ये तीन सौ उनतीस बटा चार सौ खत्म हो रहा है शांत है शांत टर्मिनेटिंग मेरे पहले आप सभी ने किए कि नहीं किए नहीं किए तो अभी वापस से वीडियो पॉज करो और सारे क्वेश्चन अपने आप से करो ये देखने से काम नहीं चलेगा डू इट बाहर देखे देखो क्या आता है क्वेश्चन नंबर दो मस्त क्वेश्चन आप जानते हैं कि एक बटा सात ऐसा होता है तो बिना भाग दिए दो बटा सात तीन बटा सात चार बटा सात पांच बटा सात और छह बटा सात निकालो अरे बिना भाग दिए कैसे निकालेंगे भाई ये तो बिना भाग दिए कैसे निकालेंगे ये तो चक्कर कर दिया आपने बताओ बताइए भैया चलो पहले भाग देते पहले एक बटा सात तो भाग दे के देखे एक बटा सात में मैंने भाग दिया पहले ये पॉइंट लगा दिया तो ये जीरो सात एक बार गया फिर आ गया तीस तीन आया है तीन आया तो तीस बन गया तो चार लगा दिया फिर वापस दो बच गया ध्यान देना मैं बड़ा शांति से समझा रहा हूं आपको बहुत जबरदस्त चीज समझा रहा हूं बचा क्या दो दो का जब बचा हुआ था तो आपने दो का भाग दिया सात दूनी चौदह फिर आया फिर ये छह बचा जो भी बचा अगर मुझे कहा जाए कि दो बटा सात लिखना है ना तो दो पे जब मैंने भाग दिया तो यहां पर भी दो आया था अब मेरी गाड़ी के लिखा देखो शांत देखो जीरो पॉइंट दो से आगे यहां शुरू करो दो से टू एट फाइव सेवन वन फोर इसको मैं सफाई से लिख रहा हूं देखो यहां पर दो बटा दो बटा सात बराबर शुरू करूंगा जीरो पॉइंट टू यहां से क्यों क्योंकि सात दूनी चौदह था वो तो यहां से गाड़ी मेरी आगे बढ़ानी है टू एट फाइव सेवन वन फोर फिर वापस टू एट फाइव सेवन वन फोर देखो क्या मजा आया दो बटा सात आया मजा और तीन बटा सात कैसे करोगे बताओ मजा आएगा ये मेरा तीन बचा हुआ है तीन को जब मैंने किया तो सात चौक अट्ठाईस आया था एंसर लिखूंगा मैं जीरो पॉइंट फोर टू एट फाइव सेवन वन फिर वापस फोर टू एट फाइव सेवन वन मजा आया तीन बटा सात भी कर लिया चार बटा सात करते हैं कहा रहा चार ये आ गया चार क्या आ गया चार जब चार का मैंने भाग दिया था तो सातों पंजो पैंतीस पांच यहां से गाड़ी शुरू हो रही है क्या इंटरेस्टिंग है मस्त इंटरेस्टिंग है और इसका उत्तर आ जाएगा मेरे पास जीरो पॉइंट फाइव सेवन फिर आगे वन फोर टू एट फिर वापस फाइव सेवन वन फोर टू एट गाड़ी चलने दो कुछ समझ में आया कि नहीं आया मजा आया कि नहीं आया ये बताओ <coughs> 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 
जब मेरा टू से शुरू हो रहा था तो मैंने यहां से किया क्योंकि सात दुनी चौदह गाड़ी को आगे बढ़ाता गया जब मुझे कहा आपने तीन बटा सात तो तीन या सात चौक अट्ठाईस यहाँ चार से मैंने गाड़ी पकड़ ली आगे की जब मुझे आपने कहा चार बटा सात तो मैंने चार से गाड़ी पकड़ के चार चार सातों पंचों पैंतीस अगर मुझे आप कहोगे छः बटा सात तो मैं क्या लिखूंगा बताओ छः कहाँ आ रहा है नीचे देखो ये आ रहा है आ रहा है छ तो सातों आठों छप्पन आठ से शुरू कर दो लिखो आठ लिखो यहाँ पे जीरो पॉइंट एट फाइव सेवन वन फोर टू फिर वापस जीरो पॉइंट सॉरी वापस एट फाइव सेवन वन फोर टू देखो अब तो आपको समझ में आ गया होगा आ जाओ ये मैंने आंसर लिखा हुआ है देख लो ये एक बटा सात वाला फिर ये दो बटा सात वाला देखो फिर ये तीन को मैंने चार से शुरू हुआ है चार बटा सात यहाँ से आया ये पाँच बटा सात ये छः बटा सात इन पे सब पे बार लगा दो आप इन सब पे बार लगा दो इन सब पे बार लगा दो क्वेश्चन नंबर दो हो गया क्वेश्चन नंबर तीन करते आ जाओ मस्त क्वेश्चन है निम्नलिखित को पी बाई क्यू में व्यक्त कीजिए अभी अभी आपने एक्स मानने वाले सवाल किए थे ये सवाल भी ट्राई करो एक्स मानने वाले माना कि एक्स बराबर जीरो पॉइंट सिक्स 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 दे रखा ना जीरो सिक्स बार फिर टेन एक्स कर दिया तो ये हो गया सिक्स सिक्स ये बन गया वापस सिक्स प्लस एक्स इधर ले गया नाइन एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स इज इक्वल टू सिक्स अपन तो आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू या एक्स इज इक्वल टू सॉरी इसको लिखो ऐसे जीरो पॉइंट सिक्स बार इज इक्वल टू टू बाई थ्री आंसर आ गया बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है इसको करो फोर जीरो पॉइंट फोर के बाद सेवन 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 रिपीट यानी कि जीरो पॉइंट फोर सेवन बार जीरो पॉइंट फोर सेवन बार ये वाला सवाल है इसमें क्या करोगे आप बताओ सबसे पहले तो मैंने इसको लिख दिया 0.4 को अलग करके 0.07777 अलग किया पहले तो और फिर मैंने क्या किया इसको मान लिया x ये प्रैक्टिस से आएगा देखो ये समझना टेक्निक ये सब प्रैक्टिस का खेल है जितने सवाल करोगे उतने प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी इसको मैंने 100x किया तो वापस ये आ गया 7.7777 फिर मैंने इसको लिख दिया 7.7 पॉइंट सेवन प्लस दिस 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 तो 7.7 पॉइंट सेवन प्लस एक्स आ गया हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू एक्स को इधर ले गया 99 एक्स बराबर आ गया 7.7 पॉइंट सेवन अपॉन नाइन ये वापस इधर ले गया तो ये इसको बिंदु उड़ा दिया तो ये बन गया जीरो तो आ गया मेरा सितोत्तर सितोत्तर बटा नाइन इसको मैंने ग्यारह से काट दिया तो ये आ गया सात बटा नो जीरो क्या आ गया एक्स बराबर आ गया सात बटा नो जीरो अब मेरे पास जो था शुरू में देखो आप जरा मैंने जीरो पॉइंट फोर और ये अलग कर दिया था जीरो पॉइंट फोर और ये अलग कर दिया था तो ये अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई कितनी आ गई इसको सात बटा नब्बे ये सात बटा नब्बे अब जोड़ लगा लो जीरो पॉइंट फोर प्लस सात बटा नब्बे जोड़ो देखो क्या आता है ये जोड़ा मैंने ये आ गया ये लघुतम ले लिया लघुतम लेना आता है कि नहीं आता है नब्बे लघुतम लिया नौ बार जाएगा नौ चौका छत्तीस प्लस सात ये मेरा आंसर आया है ये अच्छा क्वेश्चन है 
ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में अगर आ सकता है आए तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए सभी देख लो कर लो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन <coughs> x की वैल्यू निकाली सात बटा नब्बे फिर 0.4 और x को जोड़ा ये लघुतम निकालने में भी गलती नहीं करना है और ये मेरा आंसर आ गया 43 थ्री बाई नाइनटी तीसरा क्वेश्चन करते हैं 0.001 ये रिपीटिंग है 0.001 0.001 रिपीट हो ये हमारा x बराबर मान लिया जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन अभी मैंने इसको सो से या दस से गुणा नहीं किया हजार से गुणा किया क्योंकि आज सोचो आप सोचो क्योंकि यहां दो जीरो तीसरे पे एक आ रहा तो मेरे आ गया वन पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो जीरो अब ये वाली चीज तो मेरे को साफ दिख रही है एक्स से तो ये तो हो गया वन प्लस एक्स अब मेरे लिए इजी हो गया अब मैं करूंगा इसको 19999x बराबर वन और x बराबर आ गया वन अपॉन नाइन 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 तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी मैंने थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया अगर थाउजेंड से नहीं करता तो नहीं होता बस यही चीज समझने की है एक तो सारे क्वेश्चन करते जाओ बच्चों देखो बेटा देखने से काम नहीं चलेगा लिखो खुद से सॉल्व करो मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रश्नावली मेरे शुरू करने से पहले आप ट्राई करो <coughs> खूब कोशिश करो चलिए क्वेश्चन नंबर चार पढ़ते हैं ये जीरो पॉइंट नाइन 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 का करना है और इसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिएगा क्वेश्चन नंबर चार जीरो पॉइंट नाइन 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 को मैंने मान लिया x फिर किया टेन एक्स नाइन पॉइंट नाइन 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 ये बन गया ये देखो इसको क्या बन गया टेन एक्स इज इक्वल टू नाइन प्लस एक्स बना के नहीं बना क्योंकि ये संख्या एक्स थी तो नाइन प्लस एक्स हो गया हम्म हो गया हम्म अब आ गया नाइन एक्स बराबर नाइन एक्स बराबर वन अब आप कह रहे हो सर अगर मैं 0.99 को 0.999999 डेस 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 को मेरा आंसर आ रहा है मेरा आंसर है वन ओहो तभी तो बड़ा मामला चेंज हो गया वन कहा कि आश्चर्यचकित हो गया हाँ आश्चर्यचकित हो गए हम तो वन कैसे आ गया है? इसका मतलब वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन बार वाह सही लिखो इसको जीरो पॉइंट नाइन बार सही है गलत है बड़ा अजीब है ये सही इसलिए है क्योंकि नाइन जीरो पॉइंट नाइन 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 ये इनफाइनाइट जा रहा है अपरिमित अनंत तक जा रहा है अनंत तक जा रहा है तो बिल्कुल एक के बिल्कुल पास में ही है बिल्कुल एक ही है ऐसा समझो इसलिए ये आंसर मेरा सही है एक लास्ट क्वेश्चन करें या फिर मैं आपको सोचता हूं कि क्वेश्चन नंबर फाइव के आगे के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव के आगे के क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो बच्चों मजा आएगा उसके बाद 
फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको संख्या रेखा पर इसका निरूपण हम्म बड़े मस्त चीज पढ़ाऊंगा प्रश्नावली भी कराऊंगा और फिर वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं भी पढ़ाऊंगा अगले क्लास में लेकिन उसके पहले आपको बचे हुए सवाल पांच से आगे वाले करके तैयार रहना है ठीक है अब मिलेंगे सेशन नंबर थ्री में हम क्वेश्चन नंबर पांच से आगे पढ़ेंगे लेकिन आप क्या करोगे अब तक जो पढ़ा है उस सब को परफेक्ट सम परफेक्ट समझ के रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके फेयर कॉपी में फाइनल लिखोगे और आगे के क्वेश्चन एडवांस में ट्राई करके रखोगे तभी मुझे लगेगा कि यस मेरी मेहनत सफल हो रही है हाँ ओके okay.